அநேகம் அநேகம் அமோகம் அனுதினம் இன்னுள் ஒந்தரங்கட்டும் எல்லாம் வல்லவரே ஆண்டவனே முழு முதற் கடவுளே அப்பனே விநாயகனை பற்றி பற்றி வணக்கம் சுக்ரன் ஜோதிட பயிற்சி பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு இனிய மாலை நேர வணக்கம் இன்றைய தினம் பதினேழு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் வருடம் பிறந்த ஒரு ஆணின் ஜாதகத்தை கொடுத்திருந்தோம் அதாவது மதியம் அதாவது மதியம் ஒரு மணி அளவில் பிறந்த ஒரு ஆணின் ஜாதகத்தை கொடுத்திருந்தோம் அதாவது இந்த ஜாதகர் மகர ராசி உத்திராடம் இரண்டாம் பாதம் லக்னம் மகர லக்னத்திலே பிறந்தவர் இப்போ இந்த ஜாதகத்தை நாம் குழுவிலே ஆய்வு செய்ய சொல்லி கொடுத்திருந்தோம் சரி இந்த ஜாதகத்தை நாம் ஆய்வு செய்வோம் இங்கு மகர லக்னம் மகர லக்னத்திற்கு அதிபதியான அந்த லக்னாதிபதி என்ன நிலையில் இருக்கிறார் லக்னம் என்ன நிலையில் இருக்கிறது என்பதை பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த வேத ஜோதிடத்தில் லக்னத்தில் அமர்ந்த கிரகங்கள் அந்த ஜாதகரின் எண்ணம் செயலை வெளிப்படுத்தும் இங்கு லக்னத்தில் சந்திரன் அமர்ந்திருக்கிறார் கேது அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போ இந்த லக்னத்தில் அமரக்கூடிய அந்த சந்திரனாக பட்டவர் ஜாதகருக்கு கற்பனை கதை கவிதை இவைகள் எல்லாம் ஒரு ஆர்வத்தை கொடுப்பார் வீணான கற்பனைகளை கொடுப்பார் மன சஞ்சலங்களை கொடுப்பார் ஏன்னா அந்த சந்திரன் வந்து லக்னத்தில் அமரும் போது ஜாதகர் அழகான தோற்றமுடையவராக இருப்பார் உணவு பிரியராக இருப்பார் சுவையான உணவுகளை விரும்பி உண்ணக்கூடிய ஒரு நபராக இருப்பார் அதே நேரம் இந்த லக்னத்திலே கேது அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படி கேது பகவான் அமரும் போது ஒரு சார்ந்த குணமான ஒரு நபராக இந்த ஜாதகர் இருப்பார் சரி லக்னம் இந்த நிலையில இருக்கிறது லக்ன அதிபதி என்ன நிலையில் இருக்கிறார் இங்கு லக்னாதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சனியாகப்பட்டவர் ஒன்பதாம் இடத்துல அமர்கிறார் ஒன்பதாம் இடம் என்பது பாக்யஸ்தான் இப்போ லக்னாதிபதி பாக்யம் ஏறுவது நல்லதா நன்மை தரும் ஏனென்றால் லக்னாதிபதி ஒன்பதாம் இடம் செல்லும் போது ஒன்பதாம் இடம் என்பது ஒரு நல்லொழுக்கத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் நீண்ட தூர பயணத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் ஆன்மீகத்தை குறிக்கக்கூடிய இடம் தகப்பனாரை குறிக்கக்கூடிய இடம் பித்துக்களை குறிக்கக்கூடிய இடம் பாக்யஸ்தானம் இப்படி இந்த லக்னாதிபதி ஒன்பதாம் இடம் செல்லும் போது ஜாதகன் தந்தை மீது பிரியமுடையவனாக இருப்பான் நல்லொழுக்கம் நிறைந்தவனாக இருப்பான் ஆன்மீக ஈடுபாடு நிறைந்தவனாக இருப்பான் சரி இது வந்து லக்னாதிபதி ஒன்பதாம் பாவகத்திற்கு அமரக்கூடிய பலன் அங்கே லக்னாதிபதியோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த குருவாகப்பட்டவர் யார் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த குருவாகப்பட்டவர் இந்த லக்னத்திற்கு நல்லவரா என்று பார்க்கும் போது மூணு பனிரெண்டு என்று இரு ஆதிபத்தியத்திற்கு சொந்தக்காரர் இந்த குருவாகப்பட்டவர் இப்படி லக்னாதிபதி விரையாதிபதி மூன்றாம் அதிபதியோடு சேரும்போது சற்று அந்த சிறு அதாவது நாங்கள் கிடைக்க வேண்டிய பலன்களை சிறு தாமதமாக கிடைக்கும் ஏன்னா விரையாதிபதியோடு அந்த லக்னாதிபதி தொடர்பு கொண்டு விட்டார் சரி இந்த லக்னாதிபதி என்ன சாரத்தில் இருக்கிறார் என்று பார்க்க வேணும் இங்கு இந்த லக்னத்திற்கு அதிபதியான அந்த சனியாகப்பட்டவர் ஒன்பதாம் இடத்திலே உத்தரம் நாலாம் பாதத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் இந்த லக்னத்திற்கு எட்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சூரியன் எட்டாம் இடத்து அதிபதியான சூரியன் சாரத்திலே சூரியன் கால்களிலே அமர்ந்திருக்கிறார் இங்கு இந்த லக்னத்திற்கு ஏழு கூடையவன் சந்திரன் எட்டு கூடையவன் சூரியன் உத்திரம் பார்த்தோமே அந்த சூரியனுடைய நட்சத்திரம் இப்போ லக்னாதிபதி அட்டமாதிபதி சாரத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் விரையாதிபதியோடு தொடர்பு கொள்கிறார் அப்போ இந்த லக்னம் லக்னத்திலே கேது லக்னத்திலே அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர் சந்திரன் இப்போ லக்னம் வலுத்து சற்று பலவீனப்படுகிறது நான் கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்களை சற்று தாமதமாக கிடைக்கும் என்று பொருள் இந்த லக்னத்தை யாரேனும் சுப கிரகங்கள் பார்க்கிறார்களா என்று பார்க்கும்போது இந்த லக்னத்தை குருவாகப்பட்டவர் பார்க்கிறார் இப்படி குரு பார்க்க கோடி நன்மை என்று பொருள் அப்போ இந்த லக்னம் பலவீனப்பட்டாலும் சற்று பலமடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஜாதகருக்கு கிடைக்க வேண்டும் சற்று தாமதமாக கிடைக்கும் ஏனென்றால் லக்னாதிபதி உத்திர நட்சத்திரத்திலே அட்டமாதிபதி சாரத்திலே விரையாதிபதியான குருவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் சரி இந்த ஜாதகருக்கு கல்வி எப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி சனியாகவே வருகிறார் அவர் ஒன்பதாம் இடம் தொடர்பு கொள்கிறார் அப்படி தொடர்பு கொள்ளும் போது பார்த்தோம் ஏனால் ஒன்பதாம் இடம் நல்ல ஸ்தானம் அப்போ ஆரம்ப கல்வியிலே தடை இல்லை சரி அடுத்தபடியாக நான்காம் பாவத்தை பார்க்க வேண்டும் இங்கு நாலு கூடைய செவ்வாயாகப்பட்டவர் ஆட்சி பலம் பெற்றிருக்கார் அப்போ உயர்நிலை கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பத்தாம் வகுப்புக்கு மேலே பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் அந்த நான்காம் அதிபதியான செவ்வாயாகப்பட்டவர் ஆட்சி பலத்தில் இருக்கிறார் மேலும் புதன் 
சூரியன் போன்ற கிரகங்கள் நாலாம் இடத்தை பார்க்கிறது அப்போது நான்காம் பாவ அதிபதி ஆட்சி பலம் பெறும்போது உயர்நிலை கல்வியிலே தேக்கம் என்பது இருக்காது சரி இந்த ஜாதகருக்கு மனவாழ்வு எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கு பொதுவாக மனவாழ்வு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை பார்க்கும்போது இரண்டாம் பாவகம் என்னும் குடும்பஸ்தானத்தையும் களத்துரஸ்தானம் என்னும் ஏழாம் பாவகத்தை நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் இங்கு ஏழாம் அதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சந்திரனாக பட்டவர் லக்னத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் அப்போ மனைவி ஏழாம் அதிபதி லக்னம் நோக்கி வரும்போது மனைவி ஜாதகன் மீது பிரியமுடையவராக இருப்பார் அதே நேரம் கேதுவின் பிடியில் இருப்பதால் சற்று விரக்தி மனம் கொண்டவராக இருப்பார் ஒரு ஒத்துவராத ஒரு நபராக ஒரு விரக்தி மனம் புரியாத இனம் புரியாத கவலை உள்ளவராக இருப்பார் ஏழாம் இடத்திலே ராகு வேறு அமர்ந்திருக்கிறார் இப்படி ராகு களத்து ரசானத்திலே அமரும் போது இந்த பாகவம் தொடர்பான விஷயங்களில் சிறு இதை ஏற்படுத்துவார் இருந்தாலும் இந்த ஏழாம் பாவகத்தை இந்த சந்திரனாக பட்டவர் பார்க்கிறார் இந்த சந்திரன் வளர்புரை சந்திரன் சுக்லபட்சத்தில் உள்ள சந்திரன் இப்போ இந்த வளர்புரை சந்திரன் ஏழாம் பாவகத்தை பார்க்கும்போது இந்த ஏழாம் பாவம் வலுப்பற்று வலிமை குன்றாமல் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்து திருமண வாழ்வை பொறுத்தவரை ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி குடும்பஸ்தான அதிபதி ஒன்பதாம் இடம் போய் பாக்கியம் ஏறிவிட்டார் ஏழுக்குரியவன் லக்னத்திற்கு வந்து த அந்த ஏழாம் விட்டையை லக்னத்தில் இருந்து சந்திரன் பார்க்குறாப்ப மனவாழ்வு என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனை குறியதில்லை சரி இவருக்கு என்ன வகையிலே வருமானத்தை ஈட்டுவார் இங்கு வருமானத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் இரண்டாம் இடத்தை பார்க்க வேண்டும் இரண்டாம் இடத்து அதிபதி எங்கே தொடர்பு கொள்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கு இரண்டு கூடிய இந்த சனியாகப்பட்டவர் ஒன்பதாம் இடத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் அது புதனுடைய வீடு அப்போ அந்த புதன் தொடர்புடைய உத்தியோகங்களை இவர் பார்க்கலாம் சரி ஒரு உத்தியோகம் செய்யலாமா தொழில் செய்யலாமா என்று பார்க்க வேண்டும் அப்போ ஆறாம் பாவகம் என்ன நிலையில் இருக்கிறது அடுத்து தொழில் ஸ்தான அதிபதி என்ன நிலையில் இருக்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த புதனாகப்பட்டவர் பத்தாம் இடத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் அப்போ பத்தாம் இடம் நட்பு வீட்டிலே அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் நீசமடையவில்லை எந்த இதுவும் இல்லை அப்போ உத்தியோகம் பார்க்கறது சிறப்பு இருந்தாலும் ஆறு பத்து இதில் எந்த கிர பாவகம் வலிமையாக இருக்கிறதோ அதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலே போகும்போது மேன்மை அடையலாம் இங்கு பத்தாம் பாவகம் என்பது இந்த லக்னத்திற்கு அதாவது மகர லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் வந்து இந்த குலாம் ராசியாகும் அப்போ சுக்ரனை பார்க்க வேண்டும் சுக்குரன் நல்ல நிலையில் இருக்கிறாரா என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கே சுக்குரன் பத்தாம் இடத்து அதிபதி பரிவர்த்தனை மூலம் அதாவது சுக்ரனாகப்பட்டவர் சூரியன் வீட்டிலும் சூரியனாகப்பட்டவர் சுக்குரன் வீட்டில் அமர்ந்து இப்படி பரிவர்த்தனை மூலம் பலமடைந்து விட்டார் அப்போ உத்தியோகம் பார்ப்பதை விட தொழில் செய்வது மேல் சரி இப்போ என்ன தொழிலை இவர் செய்யலாம் என்று பார்க்கும்போது இந்த சுக்குரனாகப்பட்டவர் பரிவர்த்தனை அடைந்து பலமடைந்து தன்னுடைய வீட்டில் இருப்பதற்கு சமமாக இருக்கிறார் அப்போது சுக்ரன் புதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலே இவர் ஈடுபடும் போது மிகுந்த மேன்மையை அடைவார் அப்போ இந்த சுக்ரன் புதன் என்பது பார்த்தோம்னா சுக்ரன் என்பது வீடு சம்பந்தப்பட்டது புதன் என்பது நிபுணத்துவம் சம்பந்தப்பட்டது இப்போ இந்த சிவில் லைன் அதப்போ அந்த கட்டிடக்கலைகள் தொடர்புடைய பணிகளிலே ஈடுபடும் போது இந்த ஜாதகர் மிகுந்த ஒரு பயனை அடைவார் அதே போல தான் இந்த ஜாதகர் சிவில் சம்பந்தப்பட்ட சிவில் படிப்பை முடித்து அது சம்பந்தமான பணியை செய்கிறார் சரி இவருக்கு நான்காம் பாவகம் உயர்நிலை கல்வியை பார்த்தோம் அடுத்து ஒன்பதாம் பாவகம் என்று சொல்லக்கூடிய அடுத்த பிளஸ் டூ லெவலுக்கு மேலே உள்ள கல்வி என்ன நிலையில் இருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும் இங்கு ஒன்பதாம் அதிபதி என்று சொல்லக்கூடிய புதனாகப்பட்டவர் பத்தாம் இடத்திலே இருக்கிறார் ஆனாலும் இந்த ஒன்பதாம் இடத்திலே சனி மற்றும் விரையாதிபதியான குருவும் அமர்ந்திருக்கிறார் இப்படி விரையாதிபதி ஒன்பதாம் இடத்திலையும் ஒரு பாவக்கிரகமான சனியும் சேர்ந்து ஒன்பதிலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒன்பதாம் இடத்த அதிபதியோ பத்திலே தனக்கு வரவு ஸ்தானத்திலே இருக்கிறார் அப்போ ஒரு இந்த உயர்நிலை தாண்டி அந்த உச்சநிலை கல்வியிலே சிறிய தேக்கம் ஏற்பட்டு தடையை தாண்டி ஜாதகர் வருவார் என்பது அதற்கு பொருள் இங்கு லக்னம் என்று சொல்லக்கூடிய லக்ன மகர லக்னத்திலே வளர்புரை சந்திரன் அமர்ந்து லக்னத்தை வலுப்படுத்தி அதே நேரம் தன்னுடைய ஏழாம் பாவகத்தை பார்த்து களத்திரஸ்தானத்தையும் வலுப்படுத்தினார் இங்கு இரண்டாம் இடத்தை சுக்ரன் பார்க்கிறார் அப்போ சுக்ரன் சம்பந்தப்பட்ட தொழிலை இவர் மேற்கொள்வது நன்மை இருக்கும் அதே போல் அந்த ஜாதகர் சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைனில் பணியாற்றி வருகிறார் 
வணக்கம் சுக்ரன் ஜோதிட பயிற்சி பள்ளி மாணவ மாணவியர்களுக்கு இன்றைய தினம் ஒரு ஆணின் ஜாதகத்தை முழுவதுமாக ஆய்வு செய்தோம் நன்றி வணக்கம்